こんばんはこんばんはこんばんはこんばんはこんばんはなんかすごいショールームの背景がすなんかすごいことになってるキスマークがいっぱいなんで何用のあれなんだろうたくさん寝れてないですよ結局仕事があって昼ぐらいに起きてそっからずっと起きてますだからとても眠たいんですだから配信したら寝ようかなと思います<笑>配信終わったら。なんか昨日の夜あの大体日付変わるぐらいに帰ってきてて日付変わったぐらいか12時とか1時ぐらいに帰ってきて家にでもうその瞬間家に着いた瞬間自分の部屋でもうすぐもうバンって寝ちゃってでなんかね2時とか 1, 1時半とか2時とかにねなんかもう。友達から電話来ててそれに出てたんだけどルカ何,何の会話してるか覚えてないぐらいあの本当に記憶ないぐらい疲れてマジで爆睡してたでそれで今日昼に仕事だったから昼に起きてでそっからそう寝てない寝てないっていうか起きてたそう寝ようって思ってたんだけど。マジで疲れてたんだなって自分でも思ってそうでもその分達成感はありますすごいタワーありがとうございますまた猫ちゃんのタワーなんか誕生日の時にさ誕生日配信の時ものすごい量のタワーが届いてでなんか投げづらくなったってさなんかその後投げようと思ってた人が投げづらくなっちゃってさみたいな話をあの握手会の時に聞いたのであの送りそびれた人は別に送ってくれていいよ<笑>でも全然無理しないで大丈夫ですあのいい公演そう昨日ね急遽出演させてもらったんですけどえやばいまた届いた<笑>パンダありがとうパンダのタワーありがとうございます頑張ったご褒美<笑>そうでいい公演はあの急遽本当に決まって土曜日握手会が土曜日にあったんだけど25日私の誕生日にあってその終わった後に言われて「出れませんか?」って
でもともとねあの私卒業までに全チーム出たいなって思っててそうででもなんかあのまあいろんな理由でね<笑>いろんな理由で「あのダメです」って言われてそう。ね、な,んかなんでだよって<笑>いいじゃん別にってそれぞれのさ公演も結構時間経ってるしさ人数みんな足りないわけじゃんいいはもう揃ってるけどでいいに関してはそうであのフル面揃ったら人数が足りちゃうっていう理由もあってそうずっとダメダメ言われてて「でなんで?」みたいな。めちゃくちゃゃくルカ戦ってたの<笑>本当にえ全チーム出たいんだけどみたいなずっと言ってたんだけど「いやダメです」って言われてでも何回言っても断られてたからあのもうこっちが「分かりました」って言って折れたんだけどなんかあのその時に。ちょっと一つ枠が空いたのでみたいな急遽救援が出ちゃったのでみたいな。この日ならはもしかしたら出れると思うんですけどどうですかって言われて「せっかくなんで出てください」って言われて「いや待って」と思ってでも出たいけどさすがに日にちなさすぎないと思ってで「うわマジか」と思って「いやでもこの,木をのがこの機会を逃したら絶対に<笑>出れない」って思ってもう一つね日にち提案されたんだけどこのもうその日か次の。この日かどうですかみたいに言われたけどそのもう一つ提案された日が自分が仕事で案件入ってて無理だったから「いやじゃあ28しかないか」ってなって「うわマジか」と「いやーでも出ます」みたいな「出たいから出ます」って言ってそうでそっから必死になって覚えましたねもうマジであのものすごく申し訳ないんですけどチーム E 公演見たことがなくて<笑>みんな<笑>見たことも聞いたこともなかったので本当あのスタートが絶望的でした<笑>本当そうスタートがなんか大体アンダーとか覚える時ってさあの大体曲知ってたりするんだけどあのマジで申し訳ないけど<笑>曲もその時初めて聞いてそうあの「声出していこうぜ」と「あとギャギャーギャんギャギャギャーはいいはあのコンサートとかだいたいうちらが時間がないとかなんかねやったりするときにだいたいみあのやるじゃんリード曲だからさやるじゃんだからそういうのは聞いてたんだけどあとは全部知らなかった<笑>あとは全部知らなかった。からまず音楽を聴いてアップルミュージックで帰り道に握手会の帰り道に音楽がそう音楽を聴いてアップルミュージックででそこから頑張って覚えましたでもやっぱとても楽しかったですなんかこの感じがなんか研究生の時はさなんかそのアンダーが仕事だったからもうとりあえず出れますかって言われたら出たいですって。言ってもうどんなに時間なくても覚えて出てたしそういう経験って結構あったんだけどこのこの年になって<笑>こんなに SKE にいるやつがなんか今更なんか頼まれることってないしそうだから覚える能力もなんか普通にコンサートとかでもさじゃあ1曲やりますってなっても大体もうなんかポジションって決まってるけど K2 でじゃあ。なんだろういやだだまシンガンやりますってなっても何回もやってるから自分のポジションがもうさ固定されてるわけじゃんだから急遽なんかどっか移動して覚えるとかっていう経験がさどんどんなくなってきてるわけだからもうだだとかも別に立ち位置見なくてもだだやりますってやったら全然立ち位置立てるぐらい本当に体に染みついてるから覚えるっていうことを全然してないのよね,ね今。しかも卒業が近づいてるからさ覚えることもほとんどみんなはレッスンとかいっぱいあるけどさルカもないのよ<笑>なのにさ急にこんなチーム横に1からさ1からっていうかもうゼロから覚えてくださいってなったらマジでいや昔の自分だったらすぐできてたけどやっぱめちゃくちゃ時間かかります
なもうかかりました本当に覚える能力が低下しすぎててそうほんとにでも本当にあのまあ別に覚えきれたんですけどあの私リハーサルが大っ嫌いで大っ嫌いっていうかリハーサルってなんか変に緊張するんですよねそうだからリハーサルとかもなんかどうせ間違えたりとかいいメンバーに支えてもらいながらなんとか乗り越えたけどでもなんかリハーサルでできなかったこととかも自分の個人練習でできなかったこともなんか本番になったらアドレナリンなのかテンション何な,なのか分かんないけど全部完璧にできちゃって<笑>なんか自分本番強いんだなってなんか勝手に思いましたでも本当にいいのあの公演の雰囲気も K2 とはやっぱ違うからなんかメンバーとの絡みとかも多くてとっても。楽しかったですだってよかったなって思った全然時間なかったけどそうとっても楽しかったです出れてよかったそうでそのチーム E 公演が決まった決まった時になんかえ別に E 出れるんだったら S も出れるくねって思って<笑>はさっさと E 公演覚えろって感じなんですけどあのその。握手会の日に S の担当のマネージャーに「えルカいい出ることになったんだけど」みたいな「じゃあ S も出れるくない?」みたいな言って<笑>そ,うそしたらたまたま空いてる日やったから「この日どうですか?」って言われてその日にも S が決まりましたね S はもうあのまだ先なので覚える時間全然十分にあるからそう大丈夫なんですけどそうだから S もあの公演見たことないし歌も聞いたことないっていうまたゼロからの始まりなんですけど、まあ、全然時間あるんでそうそうなんですよそんな感じで E 公演と S 公演の出演は決まりましたの目は制服の目はなんかもともとその6月からあれレオナたち出るの6月だよねそう6月から多分人数が昇格組がこうもう昇格しちゃったら人数が足りなくなって正規名を出そうと思うからなんか出てほしいみたいな卒業前になんか出てほしいみたいな言われてでもそれも随分前なんで制服の目はずっと前に決まってましたうん。でルカも制服の目好きだし実際にその卒業までに全チーム出たいって思ってたから制服の目は、うん、割と早い段階で決まってましたねそうだから結果なんか連続で公演に<笑>。出ることになってしまったんですけどまあ最後の思い出作りということで思い出作りにしてはちょっと頑張りすぎなとこはあるんですけど<笑>でもまあ卒業してしまったらこういう経験もないと思うので。頑張りたいと思います。えー、また<笑>。タワーが飛んできた<笑>。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。そうこうやってね公演卒業前にいろんな公演に出るとファンの人が卒業公演当たりづらくなってしまうっていうデメリットもあるんですけどそうそこはちょっと自分と相談していただいて
みんなに入ってほしいんだけどやっぱりそのいろんな公園に出てる姿も見てほしいし私もメンバーと思い出作りもしたいしっていう気持ちなのでお互い頑張りましょう。<笑>頑張りましょうチーム S で一番仲がいいメンバー仲いいメンバーは誰だろうチカちゃんとかかな S だとうんあゆかぴょんとかもラジオ一緒にやってるからいっぱい話すし。公園は全然覚えてないですまだ手つけてないです<笑>制服のや別に前日に覚えればいけるのでもうほんと何百回ってやってきた公園なので<笑>そう別に前日の夜に覚え頭に入れればできちゃうんですけど S 公園はいつ覚えようかなって。悩んででるところです本当ギリギリにならないとできないタイプでなんか何週間かけてとか時間かけて覚えることができないのでそう,そうギリギリに覚えるタイプなんですけどでもチーム E のことがあったから知らない公演だからねちょっともうちょっといつもより早めに覚える時間をね、多くできるように頑張ろうかなって思ってます。楽しみにしててください S 公演昨日はどんな曲が印象に残ってるえー、印象に残ってるのなんだろう全部楽しかったけどな。うん。あの。どんどジャッジミー。菅原がセンターのやつ、あれはあれの。自分の歌わり、もろいってやつが。めちゃくちゃ気持ちよかったのと。<笑>あとはグーとパーであのあみちゃんが結構近くにいたんだけどあのあみまあなんかねあみちゃんは公演中に結構遊んでくれるタイプの人でそう私結構私もあの公演中に遊びたくなっちゃう人なの。そうでもちあのうちらの公演ってさ時間がないって遊べる曲少ないから。ずっっとなんかスンって顔して踊ってるからそうなかなか遊べないんだけど私は結構その公演とかライブとかで遊びがちなので
そうでもあみちゃんもそういうことしてくれるからグーとパーはすごく近かったからずっとあみちゃんとなんか目合わせて笑ったりとかなんかあみちゃんからこう目線合わせて絡んできてくれたりするのが結構楽しくて印象に残ってるかな。あとは何だろううんでもそれぐらいかなギャギャギャはいいとジャンプする<笑>あそうなんかギャギャのなんかみんながさなんか「なんとかなんとか」って歌ってるところサビじゃなくて AB とかでなんかステップ進みながら途中でジャンプする振りがあるんだけどなんかすごいあれタイミングがつかみづらいのでなんかずっと振り笛見ててなんでみんなこのタイミングで飛べるのっていうところでずっと飛んでんだよそうでどんだけ練習しても謎のタイミングすぎてできなかったからみんなにもうカウント教えてっつって本番本番カウントずっと言っててっつって聞きみんなの声聞きながらずっと。足とか見ながらずっとジャンプをしてましたできてたかどうかわかんないけど<笑>あれは本当になんか難しかっただか変なタイミングで飛ぶんだもんマジであれは難しかったとても楽しかったですありがとうございました出させてくれてそう熊崎がさなんか最後の挨拶の時に急に駆け寄ってきてもうずっと何言ってるか分かんなかったの「え何何?」みたいな「え何?」みどういうこと?」みたいなずっと聞き取れなさすぎてそうちょっと「えっ?」て言ってたんだけどもう連れてかれて「あなるほどね」と思って言えてよかったです気持ちよかったほんとあの行くよしかあるか知らないから谷さんが「谷さ,ん谷さんのポジやらせてもらったんですけど谷さんが「せーの」っていうのも知らなくてあの声出していこうってフルで聞いたことなくて大体いいさコンサートとかでやる時ってさ時間がないわあの曲が短いからあのフルでいつもやってるけど他のチームってワン,ハワンハーフっていうかそうじゃん短いじゃん。そうだから熊の行くよしか知らなかったから<笑>「えー、熊いいな」みたいな「めっちゃ美味しいじゃん」と思って見てたのそうまあ最後に言えてよかったです
い一生出ることはないですけど<笑>もう出ることはないですあの1回だけです昨日の1回だけないよもう一度きりです。昨日のチーム E の公演のあれで全身筋肉痛なんですよ。やばいよだからもう体をいたわってあげたいマジで疲れすぎて今日マッサージ行ったもん仕事終わりさすがに体がやばすぎてだからもうこんなけ経験というかこんなのはもうやだ<笑>もうやだよ筋肉痛になりたくないよそう4日連続やばいよねでも頚痛公演も全くあの筋肉痛にならないのでがんばります4日連続公演。眠たいですね。みんなどの公演も楽しみに待っててください。あそう「愛のホログラム」もねいつもとポジション違ってシンポジになりました<笑>なんかいい声をさ覚えるのに変しすぎて「愛のホログラム」がシンポジってことをずっと忘れててここに来て急に知らないポジションやるっていうあれが一番罠だったなあれが一番苦戦苦戦っていうか嫌な気持ちになった<笑>なんでだよと思ってここに来て急になんでこの曲シンポジなんだよってなってそう一番嫌な気持ちになったけどはいできました無事に。
そうですあのチームイ公演に終わりすぎてて生誕祭の話を全然ちゃんとできてなかったんですけど最後の生誕祭ありがとうございましたもうその時もあの必死すぎていい公演に<笑>でもとっても楽しかったですもうあれ別に指定指定してないよねサイリウムずっと黄色のサイリウムが一面にこうあって嬉しかったあとお花もめちゃくちゃ可愛かったしお手紙も大好きなココちゃんからもらえて嬉しかったし楽しい生誕祭でしたそう本当にあの最後の最後に間違えたんだよね<笑>そう僕らをつなぐものであの移動のタイミング間違えて意味わかんない動きしちゃったんだけどそ,うそれはもう気が抜けて<笑>そうずっとそわそわしてたからその生誕祭の緊張とかじゃなくて「明日チームイコンどうしよう」っていう「有効園早く覚えなきゃ」っていうそわそわであんなミスをしてしまいました。レアですよ間違えることないから<笑>そう振り返ったらおしちゃんがすごい嫌な顔して見てた<笑>嫌な顔してるかのこと見てたこいつ何やってんのみたいな目ですごい見てたまあでも無事に最後の生誕祭を終えることができてとても楽しかったです本当にありがとうございましたちょっともうスピーチ何言ったかあんまり覚えてないんですけどでもとにかくあのこっからまたねなんか最後のまるみたいなのが増えていくとは思うんですけど変わらず楽しくねみんなと過ごせていけたらいいなと思っております。たくさん応援してくれてありがとうございました本当に生誕祭はね今まで苦手だったんですけどお祝いされること自体は好きなんですけどやっぱ総選挙の期間とかぶったりだとか、ね、そういうので「うわまだ生誕祭か」みたいな「絶妙な時期に生誕祭か」みたいなのでねすごい嫌な気持ちだったんですけどでも。最後の生誕祭はもうえー、こんなこんなにたくさんの人が自分のことを応援してくれてるんだとかなんか自分の自分ってこんなに愛されてもらえてるんだっていうのがこう、まあ、生誕祭ももちろんだけど卒業が近づくにつれてそう感じることが増えてなんか SKE で入れてよかったなっていう思うのでこれからもね残りのアイドルでいられる最後の最後までねみんなの愛を受け取ってその受け取った受け取ったら私もその場合で愛を返せるように頑張りたいと思います
たくさんのお祝い本当にありがとうございましたこんな感じですかね最近の近況報告はそうねあさってあさっての5月31日に「ブブカ」が発売されますねなんかセブンネット版が私表紙なんですけどなんかその事前予約の受付が予約の受付がもう完売してたらしいですおめでとうございますいやー前回もなんか売り切れてたみたいなんですけど完売したみたいなんですけど今回その完売が予約のやつなのかもともと売ってるセブンネットの在庫が売り切れなのかちょっと分かんないんですけどそうもう事前予約で完売みたいですこれ発売31日になったら普通にセブンネットで買えるのかな分かんないやそういう仕組みどうなんでしょうまた開始されてるのもうまた予約できるようになってるのかなさっき見た時は事前予約完売って出てたんだけど。お買えるようになってる。え、ルカの表紙は買えないってことえ、でもこのセブンネットで買ったらいけるくらいほら、ブブカ7月号、北のルカバージョンいけるくらいこれがさっき予約完売って出てたけどもう今カートに入れるになってるよほら買えるやん買えるくなってるよみんな買ってください<笑>シンプルにシンプルに買ってくださいみんな買ってくださいお願いしますとても綺麗に撮っていただけたのでお
ストカードがねランダムなのでコンプリートできるように頑張ってください<笑>ひと事<笑>ひと事だけどわーいわーい嬉しいですねもう一回完売になってるの嬉しいねもう一回完売が出るといいなこの表紙の赤の水着はもともといろんな最初あのその衣装さんから水着のねリストが届衣装リストが届いてあの私見てないんだけどその多分届いた時にマネージャーさんが「ちょっとこの形は際どいから NG で」みたいななったんだけどその資料を見た時に「えこの赤の水着いいじゃん」って言ってそう NG だったけど私が着たいって言って着れました<笑>本当は NG だったけど。切れるくらいみたいなこっちの赤の水着の方が可愛くないって言ってそうこれにしたのそういう裏話もありながら<笑>みんな中身楽しみにしててくださいもうすぐあさってですねあさって発売になりますののグラビアになるので皆さん買ってくださいお願いしますじゃあ言いたいことは言えたのでねようかな<笑>ねようかなおかえりなんかある言いたいことあるかなもう言うことはないと思う。うん、大丈夫。寝足りないので、今日はいっぱい寝まーす。
またまた気が向いたら配信します多分5月はもうできないけど6月は6月もねやっぱ卒業が近づくにつれてあの忙しくなるので配信する時間はあるかどうかわかんないけどでも最後のね月だから1ヶ月だからなるべく頑張って配信しますみんな待っててくださいはーいってみんなありがとう<笑>では皆さん本当にまた急な配信だったのに見てくれてありがとうございましたまた配信しまーすがんばったご褒美のタワー投げてくれた3人の方ありがとうございますゆっくり寝ますおやすみなさいありがとうおやすみなさいありがとうおやすみー。おやすみー。